Hello friends, welcome to my channel Mastiki Patshala where you learn English better through Bengali. Jekhan tumra English shikbe Banglai onik better bhabe. West Bengal PSC Clerkship Mains 2006 porikhate compulsory English paper e. J presiding e prushno teshte chilo. Aaj ke amra shi presiti solve korbo. Eir aage presiding e upore besh kichu class toiri kora hoye chhe. Jekhan e PK the shorkar e boi theke presir exercise solve kora hoye chhe. Ebang বিভিন্ন সরকারি চাকরির प्रीवियस ইয়ারসে প্রেসি প্রশ্নগুলো সলভ করে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে আমি আশা করব তোমরা সেই ক্লাসগুলো ফলো করছো ক্লাসগুলো দেখছো কারণ প্রেসি রাইটিং শেখার জন্য অবশ্যই এই ভিডিওগুলো এই ক্লাসগুলো তোমাদের অনেকটা হেল্প করবে তাহলে শুরু করছি আজকের লেসন তবে আজকে ক্লাস শুরুর আগে তোমাদের জন্য দুটো নোটিস রয়েছে যে সমস্ত বন্ধুরা নতুন করে foundation batch on English grammar এবং English vocabulary সমস্ত competitive exam এর জন্য শুরু করতে চলেছি ক্লাস শুরু হবে 8 ফেব্রুয়ারি থেকে এভরি ওয়েডনেসডে फ्रॉम 8 পিএম তোমরা অবশ্যই আমাকে স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে ফোন করে কথা বলতে পারো অ্যাডমিশনের জন্য আরেকটি ব্যাচ শুরু হচ্ছে যেটা ইংলিশ রাইটিং শেখানো হবে এবং সেটাও সমস্ত কম্পিটিটিভ एग्जामের জন্য এবং সেখানেও ক্লাস শুরু হবে 2nd ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ 2nd ফেব্রুয়ারি এভরি থার্সডে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 8টা থেকে সো তোমরা আমাকে অবশ্যই 8293800620 এই নম্বরে ফোন করে অনলাইন ব্যাচে এনরোলের জন্য কথা বলতে পারো এবং দুটো ব্যাচ শুরু হচ্ছে 2nd ফেব্রুয়ারি যেখানে ইংলিশ রাইটিং শেখানো হবে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এভরি থার্সডে फ्रॉम 8 পিএম এবং 8th ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের 8 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে যে ক্লাসটা প্রত্যেক ওয়েডনেসডে হবে বুধবার হবে সন্ধ্যে 8টা থেকে এবং সেখানে ইংলিশ গ্রামার এবং ভোকাবস শেখানো হবে এই দুটো ব্যাচ শুরু করতে চলেছি ফেব্রুয়ারি মাসে তোমরা যারা ক্লাসে জয়েন করতে চাইছো নিজেদের নাম এনরোলের জন্য অবশ্যই আমাকে কল করবে 8293800620 এই নম্বরে এখানে যে প্রেসি প্যাসেজটি দেওয়া আছে সেটি একবার ভালো করে পড়ব বাংলা মানে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব তারপর আমরা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সগুলো আইডেন্টিফাই করব এবং সেই সেন্টেন্সগুলোর উপর ভিত্তি করেই মেইন প্রেসি প্যাসেজটি লিখব এখানে বলা হচ্ছে ইফ देयर ওয়ার নো অ্যাম্বিশন টু কনকার দি হোল ইউরোপ যদি পুরো ইউরোপকে জয় করার কনকার মানে জয় করার অ্যাম্বিশন না থাকতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকতো নেপোলিয়ন বোনাপার্ট উড নট হ্যাভ বিন আনকোয়েশ্চেন্ড ডিক্টেটর অফ ফ্রান্স তাহলে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কিন্তু ফ্রান্সের আনকোয়েশ্চেন্ড ডিক্টেটর অর্থাৎ তিনি কিন্তু ফ্রান্সের একচ্ছত্র সম্রাট হতে পারতেন না নিঃসন্দেহে কোনো রকম প্রশ্ন করা যাবে না এই রকম তার ক্ষমতা এবং আনকোয়েশ্চেন্ড ডিক্টেটর কেউ কোনো রকম প্রশ্ন না করেই তাকে ডিক্টেটর হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল তাহলে যদি সমগ্র ইউরোপকে জয় করার এই অ্যাম্বিশন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকতো তাহলে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কখনোই ফ্রান্সের একচ্ছত্র সম্রাট বা ডিক্টেটর হতে পারতেন না বাট দি এন্ড অফ দিস অ্যাম্বিশন ওয়াজ ইন আ মিগার ইমপ্রেজেন্টমেন্ট কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয় এই যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছিল কিভাবে শেষ হয়েছিল imprisonment অর্থাৎ তাকে বন্দি বানানো হয়েছিল অর্থাৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে শেষ জীবনে তাকে বন্দিত্ব দশা অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং সেখানে বলা হচ্ছে মিগার imprisonment তিনি কিন্তু মারা গেলেন সেই imprisonment এ বন্দি দশায় জেলখানায় তাহলে যে অ্যাম্বিশন সমগ্র ইউরোপকে নারিয়ে দিয়েছিল সমগ্র ইউরোপ দাপিয়ে বেরিয়েছিল ফ্রান্সের একচ্ছত্র সম্রাট হলেন শেষে গিয়ে তার পরিণতি হলো जेल खाना है एवं शिक्षणे किंतु ताके मृत्यु बन करते होलो। The hot-headed desire to have unlimited empire all around the globe inspired Alexander the Great to come as far as India for invasion। बोला जाए तो hot-headed desire ये जे इच्छे टा desire टा शेटा की कुछ hot-headed desire अर्थात ये इच्छे टा मानुषे माथा के पागल कर देवे मानुष के पागल कर दाय ये रखूँ इच्छे की इच्छे to have unlimited empire অর্থাৎ যে empire বা রাজত্ব তার কোনো শেষ নেই এরকম ভাবে বলতে পারো unlimited empire দখল করবে all around the globe সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা সেটা ইন্সপায়ার করেছিল 
Alexander the Great ke Alexander ke inspire kore chilo ebong tar phole tini eshechilen as far as India Bharatbarshe eto dur Bharatbarsho koto dure chilo toto dur porjonto tini kintu eshechilen travel kore Bharatbarsho ke keno eshechilen for invasion joy korte eshechilo Bharatbarsho ke joy korte Alexander tini kintu Bharate probesh korechilen the laborious journey caused his death kintu ei jo eto dure jatrapoth এবং এই যে লেবোরিয়াস জার্নি পরিশ্রম সাপেক্ষ যে জার্নি ছিল তাতে কিন্তু তার মৃত্যু হয় কিং মিডাস লাভড গোল্ড সো মাচ দ্যাট হি হ্যাড টু লুজ হিজ বিলাভেড ডটার ইন হিজ পারসুট অফ গোল্ড কিং মিডাসের গল্প আমরা সবাই জানি মিডাস সোনা এত বেশি ভালোবাসতেন গোল্ড সোনা এত বেশি ভালোবাসতেন যে তিনি কি করলেন তার মেয়ে তার যে প্রিয় বিলাভেড ডটার তাকেও সোনার পুতুলে পরিণত করলেন কারণ তার প্রচুর সোনার প্রতি লোভ ছিল সিমিলারলি পিপল ফিল দি মাইন্ডস অব দ্য চিলড্রেন উইথ আনডু অ্যাম্বিশন একই রকমভাবে এই যে ইতিহাসের উদাহরণগুলো আমরা বললাম আমরা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথা বললাম আমরা আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কথা বললাম আমরা কিং মিডাসের কথা বললাম এই তিনটে এক্সাম্পলই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিহাস আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে এই যে অ্যাম্বিশন সেই অ্যাম্বিশনটা যদি আনকন্ট্রোল্ড হয়ে যায় অ্যাম্বিশনটা যদি কোনো বাঁধন না থাকে আনলিমিটেড হয়ে যায় তাহলে সেটা শেষ পর্যন্ত ডিস্ট্রাকশন বয়ে নিয়ে আসে সেটা শেষ পর্যন্ত আনহ্যাপিনেস বয়ে নিয়ে আসে আজকালকার দিনে একই রকমভাবে আমরা দেখতে পাই বাবা মায়েরা তাদের বাচ্চাদের মনের মধ্যে ভর্তি করে দিচ্ছে উইথ আনডিউ অ্যাম্বিশন এই রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো কোনো মানে হয় না সেট দেম আগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার একে অপরের বিপক্ষে তাদেরকে কম্পিটিশনে নামিয়ে দিচ্ছে বাচ্চারা একে অপরের সাথে সবসময় কম্পিট করছে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে কারণ তাদের সবাইকেই কিন্তু নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে অ্যান্ড ডিপ্রাইভ দেম অব দি ন্যাচারাল হ্যাপিনেস অফ চাইল্ডহুড এবং শৈশবের যে স্বাভাবিক একটা সুখী পরিবেশ সুখ সেখান থেকে তাদের বাচ্চাদেরকে বাবা মায়েরা ডিপ্রাইভ করছে বঞ্চিত করছে দি অবজেক্টিভ অফ কোর্স ইজ টু সি ওয়ান্স ওন চাইল্ড অ্যাট দি টপ অফ অল আদার চিলড্রেন এই সমস্ত করার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য অবশ্যই সেটা হচ্ছে নিজের বাচ্চাকে ওন চাইল্ড নিজের বাচ্চাকে সবাই অন্য বাচ্চাদের একদম ওপরও দেখতে চায় সমস্ত বাচ্চার থেকে বেশি ভালো হিসাবে নিজের বাচ্চাকে দেখতে চায় বাট উইথ ওয়াট ফিউচার কিন্তু এই কম্পিটিশন এই যে বাচ্চাকে নাম্বার ওয়ান দেখার ফিউচারটা কি অল দি চিলড্রেন ইউজুয়ালি টার্ন আউট টু বি অ্যাজ অর্ডিনারি অ্যাজ দ্য প্যারেন্টস কিন্তু দেখা যায় খুব আয়রনিক্যালি যে বাচ্চাগুলো কিন্তু সবসময় তাদের বাবা মায়েদের মতোই একদম সাধারণ বাচ্চাতেই পরিণত হয় বাবা মায়েরা যতই বাচ্চাদেরকে পুশ করুক না কেন এবং তারা যতই বাচ্চাদেরকে ভাবুক না কেন তাদের বাচ্চারা খুব ট্যালেন্টেড এবং তারা যে কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারে যে কোনো গোল সেট করলে তারা সেই গোলটা অ্যাচিভ করতে পারবে সেটা কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয় এবং তাদের বাচ্চারাও বড় হয়ে তাদের মতে খুব সাধারণ খুব ছাপোষায় পরিণত হয় টু দি আটার ফ্রাস্ট্রেশন অফ দ্যামসেলস এবং বাচ্চারা অবশ্যই তাদের বাবা মায়েদের একটা হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আটার ফ্রাস্ট্রেশন কমপ্লিট ফ্রাস্ট্রেশন কমপ্লিট হতাশায় পরিণত হয় অ্যান্ড দে আর প্যারেন্টস এবং তাদের বাবা মায়েদের অর্থাৎ বাচ্চারা নিজেরা যেরকম নিজেদের এই পরিণতি দেখে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় হতাশ হয়ে যায় তেমনি তাদের বাবা মায়েরাও হতাশ হয়ে যায় ইন অল সাচ কেসেস এই রকম সমস্ত ক্ষেত্রে দি এন্টারপ্রাইজ ইজ ডাইরেক্টেড টুওয়ার্ডস দি রং এন্ড তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন এন্টারপ্রাইজ প্রচেষ্টা করো না কেন যতই তুমি চেষ্টা করো না কেন এফার্ট দাও না কেন সেটা কিন্তু নিয়ে যায় আমাদেরকে একটা রং এন্ডের দিকে ভুল দিকে নিয়ে যায় ভুল শেষে নিয়ে যায় একটা ভুল পরিণতিতে নিয়ে যায় কজিং দি ডিস্ট্রাকশন অফ দি পার্সুয়ার এবং পার্সুয়ার যিনি এই ইচ্ছেটা করছেন যিনি এটা সাফল্যটা অর্জন করার চেষ্টা করছেন এই লক্ষ্যের পেছনে ধাওয়া করে যাচ্ছেন তার কি হয় ডিস্ট্রাকশন হয় তিনি ধ্বংস হয়ে যান নান অফ দিস পিপল কুড মেজার দি লিমিট অফ দ্য ওন অ্যাবিলিটি এখানে কোনো মানুষই কিন্তু নিজেদের যে অ্যাবিলিটি ক্ষমতা সেটা তার যে লিমিটেশন কোথায় তার যে একটা লিমিটেশন থাকে প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতার তার দক্ষতার একটা লিমিটেশন রয়েছে তার পরে গিয়ে সে কিন্তু আর কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারে না সেই লিমিটেশনের মধ্যেই তাকে তার অ্যাচিভ সব কিছু করতে হয় কিন্তু এটা তারা মেজার করতে পারে না পরিমাপ করতে পারে না যে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু এবং সেই ক্ষমতা যতটুকু হবে ততটুকুই আমাদের কিন্তু অ্যাম্বিশন থাকতে হবে 
to try to achieve the impossibility is foolish. কিন্তু তুমি যদি নিজের ক্ষমতা ভুলে গিয়ে এই অসম্ভব কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে চেষ্টা করো তাহলে সেটা অবশ্যই ফুলিশনেস মানে বোকামি হবে এন্টারপ্রাইসেস উইল বি হেলথি অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল ইফ দি সেম হ্যাজ অ্যান অ্যাচিভেবল অ্যান্ড গুড এন্ড অবশ্যই তোমার প্রচেষ্টা এন্টারপ্রাইসেসটা কি হবে হেলথি হবে এবং বেনিফিশিয়াল হবে উপকারে কাজে লাগবে দরকারি হবে যদি ইফ দ্য সেম হ্যাজ অ্যান অ্যাচিভেবল অ্যান্ড গুড এন্ড যদি তোমার প্রচেষ্টার যে বিষয়টা সেটা তুমি অ্যাচিভ করার মতো হয় অর্থাৎ তুমি এমন একটা গোল সেট করলে যে গোলটা তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে সেটা তোমার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এবং সেটা অ্যাচিভ যখন করছো তার পরে যে পরিণতি সেটা কিন্তু একটা ভালো পরিণতি হবে আদারওয়াইজ ইট উইল লিড আ পার্সন টু ডেস্ট্রাকশন যদি সেটা অ্যাচিভেবল না হয় সেটা যদি অর্জন না করার মতো হয় বা তার পরিণতি যদি ভালো না হয় তাহলে একটি মানুষ আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে তার এই যে অ্যাম্বিশন তার যে ভুল অ্যাম্বিশন সেটাকে পূরণ করার জন্য তাহলে এই যে প্যারাগ্রাফটা আমরা পড়লাম সেখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিসই দেখতে পেলাম যে অ্যাম্বিশন তারও একটা লিমিটেশনস রয়েছে তুমি ইচ্ছে মতো যা খুশি কোনো কিছু অ্যাম্বিশন করতে পারো না তাহলে কি হবে তাহলে তোমার অ্যাম্বিশনটা কখনোই সফল হবে না অর্থাৎ তোমাকে তোমার যে অ্যাবিলিটি রয়েছে তোমার লিমিটেশনস রয়েছে সেগুলোকে বুঝেই তোমাকে একটা গোল সেট করতে হবে এবং এই গোল সেট করলে তুমি সেটা অ্যাচিভ করতে পারবে তার পরিণতি ভালো হবে এবং তুমি সফল হবে তুমি জীবনে হ্যাপি হবে এবার আমরা যে ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সগুলো নিয়ে মেন প্রেসি প্যাসেজটি লিখব সেগুলো এখানে লেখা আছে একবার দেখে নিই পিপল ফিল দি মাইন্ডস অব দেয়ার চিলড্রেন উইথ আনডিউ অ্যাম্বিশন সেট দেম আগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার অ্যান্ড ডিপ্রাইভ দেম অব দি ন্যাচারাল হ্যাপিনেস অফ চাইল্ডহুড এই সেন্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট দ্য এন্টারপ্রাইজ ইজ ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দি রং এন্ড কজিং দি ডিস্ট্রাকশন অফ দি পার্সোয়ার ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে নান অফ দিস পিপল কুড মেজার দি লিমিট অফ দেয়ার ওন অ্যাবিলিটি নিজেদের অ্যাবিলিটির যে ক্ষমতা সেটা তারা পরিমাপ করতে পারে না এই সেন্টেন্সটাও ইম্পর্টেন্ট এন্টারপ্রাইসেস উইল বি হেলথি অ্যান্ড বেনিফিশিয়াল ইফ দি সেম হ্যাজ অ্যান অ্যাচিভেবল অ্যান্ড গুড এন্ড এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ ইট উইল লিড আ পার্সন টু ডিস্ট্রাকশন এবং এগুলোর আগে আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পলস দেখতাম লেপো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আমরা দেখলাম অ্যালেকজান্ডার দি গ্রেট এবং কিং মিডাস এই এক্সাম্পলসগুলো আমরা লিখব না কিন্তু আমরা সেই এক্সাম্পলসগুলো থেকে একটা সেন্টেন্স লিখতে পারি যে হিস্ট্রি আমাদেরকে শিখিয়েছে যে অ্যাম্বিশনেরও একটা কিন্তু লিমিটেশনস রয়েছে এই কথাটা আমরা প্রেসির প্রথমে লিখে দিতে পারি এবং প্রেসিতে যে টাইটেল হবে সেটা আমার মনে হচ্ছে লিমিটেশনস অফ অ্যাম্বিশন দিলে বেটার হবে এখানে টোটাল প্যাসেজটি ছিল টু জিরো নাইন ওয়ার্ডসের মধ্যে এটাকে যদি ওয়ান থার্ড করি তাহলে সেটা মোটামুটি সেভেন্টি ওয়ার্ডসের মধ্যে আসছে ঠিক আছে তাহলে আমরা সেভেন্টি ওয়ার্ডসের মধ্যে প্রেসিটা লেখার চেষ্টা করব বাট আমি এখানে আরও কম অর্থাৎ ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে প্রেসিটা লিখেছি হেডিং দেওয়া হয়েছে লিমিটেশনস অফ অ্যাম্বিশন টাইটেলটা এখানে বলা হচ্ছে হিস্ট্রি টিচেস আস দ্যাট এক্সেসিভ অ্যাম্বিশন ব্রিংস ডাউন ফল টু ম্যানি সাকসেসফুল অ্যাচিভার্স বলা হচ্ছে হিস্ট্রি আমাদের শিখিয়েছে যে এক্সেসিভ অ্যাম্বিশন অতিরিক্ত পরিমাণে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেটা বয়ে নিয়ে আসে ডাউনফল পতন টু ম্যানি সাকসেসফুল অ্যাচিভার যারা সফলভাবে কোনো কিছু অ্যাচিভ করেছে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যাম্বিশন করলে তাদের পতন হয় তাদের ডাউনফল হয় টুডে প্যারেন্টস আর ফোর্সিং দেয়ার চিলড্রেন টু ড্রিম বিগ আজকে বাবা মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে ফোর্স করছে জোর করছে টু ড্রিম বিগ বড় বড় স্বপ্ন দেখতে উইদাউট রিয়ালাইজিং দেয়ার অ্যাকচুয়াল ক্যাপেবিলিটি এবং এটা কেন এটা কখন করছে উইদাউট রিয়ালাইজিং তারা কিন্তু এটা বুঝতেও চাইছে না বুঝতে পারছেন না যে তাদের বাচ্চাদের অ্যাকচুয়াল ক্যাপেবিলিটি কোথায় সত্যিকারের দক্ষতা সত্যিকারের ক্ষমতা কতটুকু এটা না বুঝতে পেরেই বাবা মায়েরা বাচ্চাদের সবাইকে ফোর্স করছে বড় বড় স্বপ্ন দেখতে ইনভেরিয়েবলি অবশ্যম্ভাবীভাবে দি চিলড্রেন ফেল অ্যান্ড বিকাম ফ্রাস্ট্রেটেড এবং কমপ্লিটলি বাচ্চাগুলো কি করছে ফেল করছে ব্যর্থ হচ্ছে এবং তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে হতাশ হয়ে যাচ্ছে ইফ ওয়ান রেকগনাইজেস ওয়ান্স ট্রু অ্যাবিলিটি কিন্তু যদি কোনো মানুষ নিজের যে সত্যিকারের অ্যাবিলিটি সেটাকে রেকগনাইজ করতে পারে চিনতে পারে অ্যান্ড চুজেস অ্যাম্বিশন অ্যাকর্ডিংলি এবং তার অ্যাম্বিশনটা সেই মতোই সে চুজ করে 
তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেই মতোই সে চুজ করে দেন হি উইল বি সাকসেসফুল অ্যান্ড হ্যাপি তাহলে সে অবশ্যই সাকসেসফুল হবে এবং হ্যাপি হবে আমরা এখানে ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে এই প্রেসিটি লেখা চেষ্টা করেছি তোমাদের যদি মনে হয় কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বাদ গেছে তোমরা অবশ্যই সেগুলো লিখে আমার কানসারটা কমেন্টে পাঠাতে পারো এখানে আমরা হিয়ের বদলে ওয়ান বলতে পারি ওকে এখানে যেহেতু ওয়ান আছে সেন্টেন্সে ইফ ওয়ান রেকগনাইজেস ওয়ান্স ট্রু অ্যাবিলিটি অ্যান্ড চুজেস অ্যাম্বিশন অ্যাকর্ডিংলি দেন ওয়ান উইল বি সাকসেসফুল আমরা এখানে ওয়ান সাবজেক্টটা লিখবো প্রোনাউনটা আমরা ওয়ান বসাবো এখানে হি বসাবো না ওকে যদি এখানে হতো সাম ওয়ান যদি আমার সাবজেক্টে থাকতো সাম ওয়ান তাহলে তার প্রোনাউনটা আমি হি বা শি বসাতাম কিন্তু যেখান যেহেতু এখানে সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ওয়ান আছে তাই জন্য আমরা কি করছি প্রোনাউনটা ওয়ান্স কিংবা ওয়ান বসাচ্ছি ওকে সো এখানে হিয়ের বদলে ওয়ান বসবে দেন ওয়ান উইল বি সাকসেসফুল অ্যান্ড হ্যাপি আই হোপ আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ